Muy buenas amigos, ¿qué tal estamos? Miércoles 20 de octubre, un día más, siguiendo los avances en la casa de todos los madridistas. Quédate conmigo hasta el final del vídeo, porque vamos a recorrer el exterior del Santiago Bernabéu y como siempre accederemos al interior. Para que no te pierdas nada, ya sabes, si eres nuevo el canal, suscríbete y activa las notificaciones, que te lo vas a pasar muy bien. Y dale me gusta. Arrancamos el recorrido viendo la manipulación de la riostra. Ahí la podéis ver detrás de la valla. Quedan muy pocas por instalar en la cubierta oeste. Luego cuando entremos las contaremos, pero creo que ya solo quedan tres por colocar. ¿Pero qué tenemos aquí? Nuevas escaleras para ser instaladas en el Santiago Bernabéu. Vamos a adentrarnos ya en Rafael Salgado. Mientras vemos las instalaciones de Rodio Cronsa. Imagino que destinadas a los trabajos en, en la cueva, en el foso que albergará el césped retráctil. Mientras vemos cómo los tramos de escalera empiezan a ganar protagonismo en esta fachada norte del estadio. Siguen los trabajos de retiradas de escombros en el interior de las galerías del estadio. Alejo la cámara para que veáis un poquito así los planos generales y os ubiquéis. Por cierto, quiero ver qué pasa con estas instalaciones de Rodio Cronsa los días de partido. Entiendo que las vallarán, pero que toda esta zona del fondo norte no estará tan despejada como hemos visto en los anteriores partidos en casa. Vamos a hacer un pequeño zoom en los tramos de escaleras. Ya están llegando prácticamente al tercer nivel. Ahí vemos ese último tramo instalado, apoyado en esas guías que hay atornilladas a la fachada de hormigón del estadio. Vamos a aprovechar para asomarnos porque quiero que veáis los distintos tramos de escaleras que tienen aquí acopiados. Y ojo lo que hay ahí detrás de la valla. Ahí lo podéis ver mucho mejor. Son las piezas que instalan a modo de visera en lo alto de la cubierta, en este caso el fondo norte. Y aquí más piezas. Esas piezas que hemos visto van instaladas en la parte superior de la cubierta. Y aquí están preparando nuevos tramos. Con esas planchas del forjado colaborante que están en la parte más alta de la fachada norte del estadio. Mirad ahí las piezas por detrás. Me gusta mucho, mucho, mucho cómo se está poniendo la obra. Brutal. Ahí lo tenéis, con sus ganchos y demás, para colocar luego las lonas embellecedoras en los tramos que van a quedar visibles. Y esa estructura que veíamos abajo, esta de aquí, es similar a esas que están instalando. Esta está en el anillo más alto del público y estas otras de aquí encima de los cilindros no conectan con los viales en ese anillo superior. Me inclino a pensar que las que están más altas van a ser para la colocación de instalaciones. Echamos un vistazo a esa zona de la fachada del fondo norte, estamos ya llegando a la torre D. Y vamos a flipar cómo va a ir cambiando todo esto. Están retirando los andamios en esta zona norte bajo el refuerzo de las costillas de hormigón. Y vemos ahí esos refuerzos que están cerca de la puerta 43 y 47. Llegamos a la Torre D, tan solo quedan siete días para que vuelva el público al Santiago Bernabéu y ahí vemos como el ritmo es trepidante en la obra, hay muchísimo movimiento de maquinaria y de piezas. Vamos a subir a lo alto del colegio para ver este cruce de Rafael Salgado con Padre Damián antes de empezar a bajar en dirección Sagrados Corazones. Oye, 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 esta pieza es muchísimo más grande de lo que esperábamos, ¿eh? a tenor de lo que habíamos visto antes a pie de calle. Ahí vemos... Lo que lleva inscrito, T Norte, puede ser Torreón Norte, Torre Norte. Vamos a hacer un plano general de esta esquina tan bonita del estadio y a veces tan olvidada. Vemos cómo van disminuyendo las piezas acopiadas en el perímetro de la obra frente a la Torre D. Y ahí van con el izado de esta enorme pieza. Es realmente impresionante. Vamos a ver a dónde la dirigen. Pero antes, allí vemos las piezas que, de las que hablábamos antes, cómo asoma ese triángulo, como las piezas del fondo sur, eran instaladas en lo alto de la cubierta y ahora sí que sí. Levantamos la mirada y disfrutamos de esa enorme pieza que está surcando los cielos del Santiago Bernabéu. Ahí lo tenemos. Ahí si nos fijamos un poquito, cae la guía con la que luego la tienen que orientar. Voy a tratar de esconderme un poquito más aquí para proteger la lente del sol y tratar de sacar la mejor imagen posible. Vamos a recuperar el recorrido habitual a pie de calle y quédate hasta el final porque vamos a ver eso dentro, a ver dónde lo apoyan. Muchísimas novedades, ¿eh? no esperaba llover tantas cosas en el día de hoy. Comenzamos a descender, padre Damián, un poquito cegados por el sol. Esa pieza ahí arriba parece nana, ¿eh? Zona frontal de la torre D, esta grúa de transgruma, se ha puesto en marcha, acercando la pluma a la parte alta del estadio, por de la zona del Torreón Norte, y me da a mí que la van a utilizar también para, coordinar la, para coordinar, perdón, la acción de esta pieza. Vamos a continuar por padre Damián, mientras vemos cómo sigue ganando 
Fuerza la construcción del nuevo edificio en el lateral este, en esta zona cercana al Torreón Norte. Hoy estoy totalmente intrigado con la instalación de la pieza, ¿eh? me tiene hipnotizado que está ahí en el aire. Avanzamos porque veo muchas novedades, a ver si alguien adivina verlo desde aquí y me dice qué es. Ahora en un ratito también os lo mostraré, no está en primer plano. La zona más cercana al Torreón comienza a tener estas enormes vigas ya instaladas conectando el soporte que instalaron y han puesto dos más con respecto al día de ayer. Pero la novedad importante que veo desde aquí, a ver si lo veis vosotros, a ver si lo veis vosotros, ¡boom! Ahí lo tenéis, ese nuevo pilar que crece desde dentro del torreón. Brutal la altura que tiene eso. Qué pena que nos pille el sol justo en esa posición, pero hasta ahí arriba van a prolongar la grada del cuarto anfiteatro, me parece tremendo, ¿eh? Y más novedades, festival de novedades. En el vídeo de hoy, otro tramo más de descansillos, con esas uniones preparadas para recibir nuevos tramos de escaleras. Las uniones que todavía tienen que recibir los pernos para anclarlas perfectamente. Mientras tanto, con las eslingas enganchados a la grúa. Grúas Aguilar. Tenemos ahí la pieza roja, la están metiendo a través de la cercha. Madre mía, pues ya me parecía complicado colocar las piezas blancas que van de los floreros inferiores a, la, a las cerchas ya estos me parecen la hostia perdóname la expresión pero meter esa enorme pieza por ahí es de locos y más novedades dios mío qué día llevamos ese pilar de hormigón ha ganado un nuevo nivel ayer veíamos los paneles de encofrado colocándose y ya está hormigonado y han subido la plataforma de trabajo un nivel más y en próximos episodios veremos una viga similar a esa Partiendo de esa unión de ahí para conectar con el pilar. Estamos justo en la zona frontal del lateral este. Vistazo general del edificio en el, la zona más cercana al fondo sur. Con esas placas metálicas en las que se estará o ya se habrá hormigonado en la parte superior. ¿Y qué tenemos ahí, amigos? Otra novedad. Otro descansillo instalado. Y si subimos la mirada, vemos ese soporte que parte justo del interior del torreón ahí mientras tanto prosiguen con la maniobra para introducir la pieza roja por ese hueco de la cercha norte creo que es justo en la conexión entre la cercha norte y la mega cercha número uno y en lo alto de la torre A otra novedad pero siguen los trabajos para la retirada de las viseras de hormigón de la parte alta de la torre ahí tienen ese tramo de plancha de hormigón ya con las cadenas puestas listo para ser cerrado y retirado Volvemos la vista atrás, echamos un vistazo a estos nuevos soportes y vigas de los trabajos que están realizando esos operarios en la cesta elevadora. Arriba han desplegado otra cesta elevadora para coger la guía y así de esa manera poder orientar perfectamente la pieza y que pase por ese minúsculo hueco. Minúsculo entre comillas es porque tenemos que tenerlo en cuenta y ponerlo en contexto con la pieza que están metiendo. Mientras tanto, desde un punto de vista más frontal al edificio de laterales, en el extremo sur vemos tramo de escalera que también es nuevo. Otro tramo más, el descansillo, se ven los forjados colaborantes ya colocados. Ayer veíamos como por detrás de esa zona están metiendo la bomba de hormigonado, así que ya están empezando a ejecutar los distintos forjados en los descansillos. Vemos ahí la plataforma de trabajo que ha ganado un nivel más, un piso más con respecto al día de ayer. Y ya sabéis que es lo próximo que vamos a ver en esa zona. Más armaduras ganando metros hacia los cielos de Madrid y colocación de paneles de encofrado. Ojito que han enhebrado la aguja con el hilo y empieza a entrar al interior del Santiago Bernabéu. Mirad, mirad, mirad. Qué barbaridad. Aquí el de la guía y el de la grúa están demostrando que son unos auténticos profesionales. Quiero que seáis conscientes de lo complejo que tiene que ser Izar una pieza así, guiarla y meterla por ese agujero. Y no seáis cabrones y saquéis frases fuera de contexto, que os veo venir. El plano general de la visera ha detenido con la instalación de estos tramos que faltan por aquí. Y mientras vemos esta imagen general con la pieza escondiéndose tras las gradas del gallinero, vamos a dirigir la mirada a la visera de la torre A para ver cómo va la retirada de esa nueva placa de hormigón donde tenemos encima a un operario. La sensación de que todavía tienen que cerrarla. Y en lo alto del torreón, fachada ya completamente libre de andamios, salvo en esa zona 
de los balconcillos y vemos cómo sobresale imponente ese nuevo tramo de pilar. La ampliación de las gradas en el cuarto anfiteatro. Pero me da la sensación de que esa parte de ahí está más elevada que esta parte de aquí de las gradas ya antiguas. No sé, veremos, habrá que estar atentos. Ahora vamos a ver en el interior del estadio, en tan solo unos minutitos, cómo va la instalación de esta enorme pieza. Si os está gustando el vídeo de hoy, que hay muchísimas novedades, os voy a pedir que le deis me gusta, ¿eh? porque me está quedando el vídeo yo creo que muy bien, ¿eh? no esperaba yo ver tantos cambios hoy. Bueno, no quería decir eso, me está quedando bien o mal, lo decidís vosotros, pero me refería a que está quedando un vídeo con muchísimos detalles que mostrar. Mirad la parte alta, todos los trabajos que están desarrollando a nivel de escaleras, descansillos... Operarios por todas partes, ahí tenemos la cesta. Y el nuevo tramo del pilar de hormigón desde otro punto de vista. Ahí lo podéis ver. Y allí a lo lejos trabajamos en la parte superior del torreón de... Bueno, pues vamos a ver si la fachada del fondo sur está a la misma altura que el resto del estadio que presenta cambios. De momento en el fondo norte y en el lateral este muy destacado. Fijaos también la cantidad de movimiento que se aprecia en las galerías interiores mucha gente trabajando. Aquí vemos las piezas que intuíamos que iban a colocar del mismo modo que en el fondo norte. Aquí las tenemos creciendo, contiguas, en paralelo a las costillas de hormigón. Ahí lo tenéis, un plano más abierto. Y avanzamos por la avenida de Concha Espina. Se ve mucho movimiento, de verdad, ¿eh? Y por aquí siguen sacando muchísima tierra con estas pequeñas carretillas. Y con esa otra excavadora ahí al fondo. Muy, muy bien, ¿eh? Muy bien. No os reís, pero ahora os voy a enseñar más novedades. Imagen general de la fachada sur del estadio. Y ahí tenéis la otra novedad. En el vídeo de hoy lo puedes volver a ver y cada vez que diga novedad, chupito. Te vas a pasar muy bien con tus amigos. Pues bueno, ahí tenemos esa pieza metálica instalada en la zona del fondo sur, en la fila más alta, donde han retirado un par de filas de hormigón, como hemos visto hace un par de días, y que pilla justo debajo de la pasarela del mirador 360 grados, que va a recorrer toda la parte alta de la cubierta. Y esas piezas que veis ahí, que ya hemos visto durante pasados días cómo las iban instalando a modo de visera en la cubierta del fondo sur, son las que hemos visto ya acopiadas en la zona de Rafael Salgado. Así que dentro de muy poco vamos a ver cambios sustanciales. También tenemos trabajos en la zona anexa a la lona de la tienda del Real Madrid. Los trabajadores en la cesta haciendo trabajo sobre las piezas de hormigón de la fachada. Y en esta otra zona lo que están realizando las uniones entre la fachada y esas vigas de color rojo. Muchísimos ruidos del interior, podéis ver cómo cae el polvo. El amigo está bien ahí con un taladro brutal para dejar esa viga del mismo modo que esa de ahí. O estas otras de aquí. Bueno, estas de aquí es como si les hubiesen cortado la parte que sobresale, ¿no? Eso de ahí al final falta por completarlo. Vamos a verlo desde otro punto de vista. La colocación de esa pieza blanca, que habrá que estar atentos cuál va a ser su funcionalidad. Echamos la vista atrás para ver de dónde venimos y a dónde vamos. Zona frontal al Paseo de la Castellana, Torre B. Nos elevamos en esta zona para ver cómo está la zona de acopio de materiales. Aquí ya solo quedan piezas de barandillas, alguna pieza roja estructural ahí abajo. Andamios desmontados ahí atrás, veremos si empiezan a crecer la zona. La nueva plataforma auxiliar de Castellana. Chatarra a los pies de la torre B. Y esta esquina del estadio. Venga, vamos a continuar por Castellana. Más novedades, más novedades. De hecho, quédate hasta el final del vídeo porque tengo un regalo para ti. No hace falta ni que estés suscrito ni que seas miembro. Con que estés viendo el vídeo hasta el final tendrás un regalo con motivo del clásico. La novedad de la que hablábamos, primera conexión que une los cordones del megapórtico de Castellana en sus uniones de la Torre B. Esta pieza es similar a las ya instaladas en los cordones que parten desde la parte alta de la Torre C. Ambos cordones se encontrarán en la parte central, donde por cierto ya veo más novedades que contaros. Y ahí vemos cómo introducen más barandillas de las pasarelas de servicio. Echamos la mirada arriba de nuevo y vemos esa viga que están anclando en las pletinas horizontales con los cordones. Todavía tienen las abrazaderas colocadas, tanto el cordón exterior como el interior. Ahí lo vemos mejor. Hay que destacar que ahora mismo esos operarios en la cesta se pueden encontrar a unos 40 metros de altura más o menos. Imágenes de los cordones exteriores e interiores. Y si vamos girando poquito a poco, ¡pum! La novedad. Están ahí tratando de colocar esa parte que corona las torres de apeo. Bueno, parece que lo están retirando. No les ha gustado cómo quedaba. 
Imagen general del lateral de Castellana con esa enorme pieza surcando los cielos de Madrid. Y los operarios de la grúa elevadora que se retiran de la zona. No debía apoyar bien en esos soportes regulables. Y ahí tenemos otra imagen desde otro nuevo punto de vista de esa unión que conecta perpendicularmente entre sí el cordón exterior y el interior. Todos los pernos colocados en la pletina inferior. Y además si nos metemos aquí vemos festival de materiales de grúas Aguilar. Las enormes grúas amarillas que se están encargando del listado de un gran número de piezas y materiales. Venga vaya, esto lo de hoy es de broma, ¿qué quieren? ¿Acabar el estadio hoy? Más novedades, más novedades. Tenemos el izado de una nueva Riostra que conecta la megacercha número 3 con la número 4. Ahí atrás podemos ver la cesta esperando a que llegue esa nueva pieza y se admiten apuestas en los comentarios para saber cuántas piezas quedan por izarse y colocarse para completar la estructura de esa cubierta oeste. ¡Qué barbaridad! Me imagino que el tráfico aéreo en esta zona de Madrid está completamente restringido. ¡Qué barbaridad! Pero hacía tiempo que no me salía un vídeo tan largo, pero es que hoy hay muchísimas cosas que contar. En esta zona del fondo norte, en la Torre C, todavía faltan por colocar los pernos en la zona de las almas. Ya sabéis, el alma de la viga es la parte vertical. Ahí tenemos la pieza llegando a la vertical con la grúa torre y muy pronto llegará en paralelo a esa zona con esta enorme grúa amarilla y comenzará a descender para realizar su maniobra de acople. Una vez más podemos ver ahí en el extremo la guía que utilizan los operarios para orientar las piezas. Nos situamos frente a la torre C, fijarnos en los materiales que hay colocados a nivel de calle, la última riostra, esas cerchas que van dando forma a la estructura de la cubierta oeste, como ya hicieron con la del este. Imagen de más piezas blancas acopiadas, nos alejamos para disfrutar y seguimos disfrutando de la maniobra de acople de esa enorme pieza que ya está llegando casi casi a la cercha del fondo norte y que por la posición que ocupa yo creo que es la penúltima. Hemos visto en el suelo, es la última para completar. Ahora lo podremos ver mucho mejor desde el interior del estadio, así que quédate conmigo porque nos dirigimos a las taquillas del Tour del Bernabéu a adquirir nuestra entrada. Nos asomamos desde el interior del Tour del Bernabéu, mirad hasta donde llegan ya los andamios que empiezan a ganar altura en la fachada oeste del estadio y en la antigua plataforma ya han comenzado a retirar esas vigas y soportes que conformaban la antigua plataforma de trabajo. Vamos a ver qué nos encontramos en el extremo norte y seguimos con las novedades del día de hoy. Desde el extremo norte vemos poquitos cambios con respecto al día de ayer. Han comenzado a instalar las mallas de acero para el armado del forjado colaborante y posterior hormigonado. Ahí detrás vemos los soportes que coronan las torres de apeo y si giramos la mirada vemos la última, yo creo que la última, riostra que queda por alzar y completar la estructura de la cubierta oeste. Y tras estos breves comentarios, entramos al mirador del Santiago Bernabéu. Y aquí lo tenemos, amigos. Interior del Santiago Bernabéu, la casa de todos los madridistas. Muchas cosas que contar. Como habréis podido ver en el vídeo de hoy, ya sabes, siéntate, ponte cómodo, manos a la espalda o apoyada sobre una valla de obra imaginaria. Dale me gusta, suscríbete y activa las notificaciones si eres nuevo. Y a disfrutar de las obras. Eso sí, primero de todo te voy a mostrar el regalo que tengo para ti y que te voy a explicar cómo obtenerlo. Lo ves ahí en ese lado de la pantalla. Espero que te guste, es especial por el clásico para todos vosotros para apoyar el canal. Y por supuesto, doy la bienvenida a un nuevo miembro premio en el canal, ITS. Muchas gracias amigo por el apoyo. Los miembros premios tendréis otro fondo de pantalla adicional para el móvil y lo podéis encontrar en la pestaña de comunidad. Así que si quieres, hazte miembro premium del canal aquí abajo y disfruta de todas las ventajas. Tenemos la enorme grúa de Aguilar trabajando desde la plataforma del fondo sur, introduciendo una pequeña excavadora. En la abertura del fondo sur continúan sacando tierra, se ha ido un camión hace nada y seguro que enseguida vemos aparecer alguno nuevo bajando la rampa marcha atrás, de momento la rampa solitaria. Y ahí abajo siguen amontonados esas escuadras metálicas. Ahí lo podéis ver, las que están instaladas, ahí abajo las que están todavía amontonadas. Elevamos la mirada y nos dirigimos hacia lo alto del fondo sur y vemos los trabajos que antes veíamos desde la calle en esa zona que han retirado las últimas filas de, de asientos de hormigón 
Continuamos hacia lo alto del Torreón. De momento en esta zona poquitos avances a nivel estructura, pero sí que podemos ver por detrás el nuevo pilar de color rojo y que no coincide con la que no coincide con la dirección de esa pieza de la ampliación de la grada. Puede ser que sea para la nueva grada que crecerá en la zona del gallinero. Habrá que estar muy atentos. Abrimos el ojo de visión y nos vamos a la grada del lateral este para ver cómo avanzan los trabajos en el hormigonado de esa nueva grada, tratando de tener la mayor cantidad de sectores disponibles para dentro de siete días tener a público en esa zona del estadio animando al Real Madrid frente a los Asuna. Tenéis que ser conscientes de que solo quedan siete días, ¿eh? hoy es 20, el día 27, aquí no se currará y habrá partido del Real Madrid. Con la cinta transportadora funcionando, la pequeña excavadora que sigue retirando tierra del túnel logístico. Esa zona pasa muy muy cerca del túnel de Adif. Vamos a elevar la mirada al torreón de Fondo Norte y ahí vemos la pieza que estaban introduciendo minutos atrás en el vídeo y ya la vemos apoyando en su nueva posición. Pero sigue la instalación de esta pieza que hemos visto cómo la pasaban entre la cercha como si estuviesen cosiendo, enhebrando una aguja con el hilo. Precisión de cirujano de nuestros amigos de las grúas y por supuesto también de la persona que lo va guiando con la cuerda. Vamos a seguir avanzando hasta la grada del fondo norte y vemos el ritmo espectacular que llevan en el hormigonado de esa zona. De hecho ya llevan muy buena parte de, del tramo curvo del córner hormigonado y en siete días esta zona también estará llena de público animando al Real Madrid. A ver si conseguís contar la cantidad de trabajadores que hay en esta escena. Espero que me lo pongáis en los comentarios. De hecho también aquí os doy unos segunditos para que contéis y me digáis en qué grado hay más gente trabajando ahora mismo. Ahí vemos los tubos de ventilación del interior de la cueva. Mirad cómo se mueve esa cinta que yo imagino que eso está colocado ahí. Al igual que esa de ahí para comprobar que hay flujo de aire saliendo. Elevamos la mirada ahora a la cubierta oeste del estadio para fijarnos en esa cercha que veíamos izarse a los cielos de Madrid y que ya está en su posición, ya la han alineado, ahí vemos a los trabajadores en la cesta y si bajamos un poquito con la cámara vemos que tan solo quedan dos uniones más por completarse. Ahí las tenéis. Más novedades que podéis encontrar en la zona. Ha llegado un camión con material de Radio Cronsa. Bueno, en este caso más maquinaria de color rojo que está a punto de ser introducida. Vistazo general, os informo ya que el sorteo de la camiseta oficial del Real Madrid a todos los que os apuntasteis va a ser este domingo por la mañana antes del partido Real Madrid Fútbol Club Barcelona. Así que alguien va a estar muy contento cuando le toque la camiseta en un día tan especial. Bueno, y si subimos la mirada a la cubierta del lateral este, vemos operarios trabajando en las alturas. Estos trabajadores, que me parece increíble la dificultad con la que trabajan. Foto que me recuerda a esa mítica imagen de Nueva York sobre una viga. Ya os digo que yo creo que estos llevan más medidas de seguridad que por aquel entonces. Mi absoluto reconocimiento a todos los trabajadores de la obra cuando vemos cómo accede de marcha atrás un nuevo camión dispuesto a continuar con el vaciado del hipogeo. Por cierto, tengo una teoría sobre estos agujeros que hay en las gradas del fondo norte y sur. Ahí podéis ver ese tubo amarillo que es similar a estos que ya hemos visto en el lateral oeste. Y es que yo creo que esos orificios los han dejado para ventilación de la cueva. Ahí ahora mismo tenemos el tubo amarillo tapado. Si volvéis atrás lo podréis ver. Lo tenemos tapado por ese operario. Pero a mí que lo están utilizando para eso. Son huecos provisionales. Ahí podéis ver cómo siguen colocando la pieza en el torreón. Pues nada chicos, el fondo de pantalla que os había mostrado antes podéis descargarlo en el comentario destacado, dentro de muy poquito lo tendré subido a Mega y os pondré ahí en el comentario destacado. El enlace para poder descargarlo de manera totalmente gratuita y sin condiciones de ningún tipo y es un obsequio para todos los que apoyáis el canal de cara al clásico importantísimo que disputaremos este domingo. Y nada más amigos, espero que el vídeo te haya gustado, si ha sido así, dale me gusta, suscríbete aquí abajo y activa las notificaciones y si quieres apoyarte un poquito más, hazte miembro premium del canal. Y nada más, te dejo más vídeos por aquí para que puedas seguir disfrutando de las obras, ha sido un placer estar un día más con todos vosotros en la casa de todos los madridistas, siguiendo el avance de las obras 
Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo y a la Madrid. A por el Barça. Chao, chao.